lai, le, lane, laid. What Comment ne pas confondre toutes ces formes D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement Comment bien les utiliser sans faire d'erreur Puisque vous allez le voir, c'est du vocabulaire et de la grammaire de base en anglais. On va voir ça tout de suite, chers amis. Good morning everyone, my name is Adrian from ispeaksparkspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeaksparkspoken.com. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici ou récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite. Donc, regardez bien. Première chose, et on commence par un piège. To lie, ça signifie deux choses, puisque vous le retrouvez ici et vous le retrouvez ici. To lie, lorsque ça signifie mentir, chers amis, c'est un verbe régulier. C'est vraiment important de s'en souvenir. Lorsqu'il signifie être étendu, couché, allongé, donc en position horizontale, euh, c'est un verbe irrégulier et on va le voir tout de suite et on va voir comment confondre, ne pas confondre pardon, ce verbe irrégulier avec celui qui signifie mettre à plat, coucher et qui prend des formes différentes au prétérite et au participe passé. Si tout ce que je viens de vous dire est un peu flou, regardez. To lie, lied. Lied et au participe présent, lying, c'est mentir. Par exemple, il lied to me, il m'a menti, d'accord Donc ça, c'est le verbe mentir, verbe régulier, donc il est un peu à part. En revanche, to lie n'est pas régulier lorsqu'il signifie être étendu, couché, allongé, il fait au prétérite lay et au participe passé lane. En revanche, ça aurait été trop simple sinon, le participe présent est toujours Lying, c'est normal puisqu'en fait il est formé à partir de l'infinitif. Donc ça c'est logique. Donc to lie, lay, lane, être étendu, couché, allongé. Voyons un exemple tout de suite. C'est mon enthousiasme débordant qui va même jusqu'au tableau. She is lying on the floor. Elle est couchée sur le sol. Vous voyez, on prend on a bien notre participe présent. Uh, « She lay uh, on the floor elle, » uh, Elle était couchée sur le sol, d'accord ?« She lay on the floor » Elle était couchée sur le sol, ok Je vais vous noter, hop, euh, voilà, « Elle était couchée sur le sol » Elle était, alors, mon écriture légendaire pour sa clarté, j'espère que vous pourrez le voir. Elle était couchée sur le sol. She lay on the floor. Et faites bien attention. Ça, c'est po position statique, d'accord Et c'est le prétérite, d'accord Et ne confondez pas, et pourquoi j'ai pris cet exemple, ce n'est pas un hasard, puisque c'est différent de to lay. Donc, vous voyez que ici, c'est la forme au prétérite qu'on retrouve à l'infinitif, mais c'est un verbe qui a un sens différent. To lay, laid, laid et laying, d'accord Donc, ce n'est pas lying cette fois. Bien, bien attention, laying. To lay, laid, laid, c'est mettre à plat, coucher. Donc, vous avez la position statique, to lie, lay, laying, pour faire bien faire la différence dans votre tête. Et le fait là de faire une action. Donc, c'est vraiment différent. To lay, laid, laid, laying. Par exemple, they have laid, je vous montrerai, je le ferai directement après. They have laid the books on the desk. Ils ont mis les livres sur le bureau. Donc, vous voyez, il y a une action, il y a un mouvement qui est fait. Ils ont mis les livres sur le bureau. They have laid the books on the desk. Ils ont mis les livres sur le bureau. Et ce n'est pas « they have lain », d'accord ça, ça ne pourrait pas être ça, d'accord Faites bien attention parce qu'on peut se tromper facilement. Si je vous dis euh, « I am laying the marker », donc ça, c'est un marqueur. « The marker 
I am laying the marker on the book. Et au cas où vous vous demanderiez ce que c'est, c'est grammaire appliquée de l'anglais avec exercice corrigé. Donc ça, c'est plutôt un livre pour euh, une méthode pour l'université. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous l'imposer. Je fais le travail en amont et j'essaye de vous donner les explications les plus claires. Donc, I am laying the marker on the book. Je pose le marqueur, donc je fais l'action, il y a le mouvement I am laying et non pas lying. D'accord I am laying the marker on the book. Je mets le marqueur sur le livre. Pour enrichir votre vocabulaire, maintenant que vous faites bien la distinction entre to lay et to lie, to lay the table, c'est mettre la table, mais c'est plus UK, c'est-à-dire c'est plus anglais britannique, to lay the table, et to set the table, c'est plus anglais américain. Donc retenez to lay the table, vous voyez, c'est mettre la table littéralement, puisqu'on retrouve bien mettre à plat, coucher. Vous voyez, c'est un, un, un verbe qui est euh, vraiment synonyme au niveau du sens. Je vous donne aussi une autre expression. La poule, par exemple, elle va lay an egg. Vous allez voir. To lay an egg, ça veut dire pondre. Donc là, pour le coup, l'anglais est moins concis. Donc la poule, qu'est-ce qu'elle fait To lay an egg, elle pond, ok? She lays an egg. She lays. On va le faire pour que ça ait plus de sens au présent progressif. Elle est en train de pondre. She is laying an egg. Donc, alors, je pense que vous ne me voyez plus, mais si vous m'entendez, ça suffit. She is laying an egg. Donc, on a bien pris le participe présent qui est ici. Elle pond un œuf. Donc, to lay the table, to lay an egg. Donc, mettre la table, pondre. Donc, vous voyez dans cette vidéo, je trouve que c'est intéressant parce qu'on fait à la fois de la grammaire, à la fois du vocabulaire. On décortique tout ça et j'essaye de vous donner euh, des exemples concrets. Donc, n'hésitez pas à les mettre directement dans votre cahier d'apprentissage. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous les mettez juste en dessous. Je vous ferai un retour rapidement. Si vous avez aimé passionnément cette vidéo, mettez un gros pouce s'il vous plaît. N'oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le « i » en haut à droite. Nous retrouver sur Facebook, toujours sur le « i » en haut à droite ou vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais j'en doute, à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le red button qui est juste ici. Quant à moi, je vous dis à très vite. Thank you very much, guys. Talk to you soon. Bye bye.